On the evening of the 4th of August 2020, the port of Beirut was the scene of two explosions, which left more than 200 dead and thousands injured. The port and part of the city were destroyed. Images of the disaster quickly traveled across the world. Lebanon is probably experiencing the worst economic crisis in its history, a crisis aggravated by an unsustainable political situation. The Lebanese people are suffering. The temptation to give in to discouragement, sadness and anger is very real. But these people who are experiencing so many hardships are also an example of courage and determination. After the explosions of the 4th of August, mutual aid initiatives sprang up all over the battered city. It was the expression of a feeling of fraternity and sharing that included everyone, regardless of origin or religious denomination. The solidarity that is stronger than individualism and introspection is what Pope Francis is encouraging us to live out today in his encyclical Fratelli Tutti. Very quickly, these private initiatives were superseded by more organized aid. Associations, NGOs and other institutions set up mutual aid networks, demonstrating the courage and vitality of the local population that knows how to adapt and move forward together. The Adian Foundation is very involved in supporting various initiatives to help the population. This independent organization was founded by Christians and Muslims, including Father Fadi Dao. It organizes various cultural, educational, social and spiritual programs. A young team leads the various activity centers of the foundation. أديان هي جمعية بتآمن بالتنوع وبتعمل على تسمين التنوع وشعارة التنوع يبني الوحدة أول ما فتت على أديان أكثر شيء شدنا هي إن خلقت مساحة مشتركة لناس من مختلف الخلفيات مختلف الجنسيات مختلف الفئات العمرية إنها تجتمع سوا وتحكي وتتشارك أفكار يمكن بمطارح معينة ما بتقدر تتشاركها بكتير شفافية. Of course, uh, right after the blast, people were still on, in shock. However, we saw all over the news that um, uh, people from all over Lebanon were going down on the street, helping each other out, uh, being in solidarity with people, uh, with the people of Beirut. And the um, Adyan team and Adyan members were part of these people who went uh, on the ground. And we were able to see how uh, everyone was working together and how everyone down, down there was welcoming. So no one was asking, what was your nationality, what is your political affiliation, what is your religious affiliation, everyone was just there to help and everyone was just there to work together in order to help Beirut rise up again. Despite the fact that I know that maybe abroad there are better opportunities, better economic opportunities and more respect for human dignity, but I think it is our mission to stay here and to make Lebanon this standard of living and the standard of respect of human diversity and human dignity. In the wake of the major spontaneous demonstrations of October 2019, the Lebanese population, especially the youngest, took to the streets to show their anger at the political class plagued by corruption and the unprecedented economic crisis. And while the COVID-19 pandemic and lockdown brought the protest movement to a halt, the desire for change in the hearts of the Lebanese is still alive. Heba, who works with the Adian Foundation, is a social entrepreneur and blogger. Involved in advertising campaigns to promote social development, she gave us her testimony. I believe uh, during my adulthood, I started feeling responsible socially. Uh, I was always interested in helping out my community, trying to make change happen. And it came bit by bit. I mean, growing up and seeing how much we live in a country where so much help is needed, to, uh, to grow, uh, to learn, to accept each other, um, to uh, work on our uh, social um, and, and political 
well-being and even our internal and mental health well-being. After the 17th of October, I joined a group of friends uh, and ac activists on the ground and we started a social movement, civic duty movement that is not related to politics, it re it's related more to making change happen on a civic level. We never lived in peace and we never felt that uh, there is that kind of unity between the people enough to uh, make them strong even when there is no crisis. We see that unity when there is a crisis. I like living in Lebanon. I love my country. I've been brought up to love my country in all its ways, the, the smell of the soil, uh, the, the smile of the, the, the supermarket owner under your house, the mini market owner, um, the taxi drivers, the conversations you have with them, um, the beauty of our landscape and the mountains and the beaches, the energy of our people. I mean, this is something that you cannot find anywhere else in the world. And I'm, I'm very attached to here. Uh, this is one thing that keeps me going. The attachment I have, uh, not to the land only, but to the people here. They've suffered a lot and I, they deserve a better life. We deserve a better life. We're very strong people. Mm -hmm. But I just want us, I just wish that we could shift our powers and our energies into change for something good. Not only for ourselves, our circle, our family. No, for the better of the whole, not the unit. We also find this force for change in Father Hani. After the explosions, the Maronite priest gathered around him people from all backgrounds and faiths to set up a solidarity kitchen. He has been coming to prepare meals there every day with his team of volunteers. Today, 500 meals are served every day in the popular district of Quarantina, north of the city of Beirut, one of the districts most affected by the double explosion. Je suis le curé de la route, du chemin. Donc, euh, euh, lors de la, lors du, du, de l'explosion qui a touché notre ville, donc. Euh, on est venu la première semaine de nettoyer avec des milliers et des milliers des, des jeunes qui sont venus de tout le Liban, dans le, de différentes confessions, de différentes communautés, qui sont venus ici. Et ici, la, 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 les quartiers ici sont, à majorité, sont des quartiers chrétiens. Donc, euh, et c'était une, une explosion monstre. Hein. Euh, euh, la deuxième semaine, on a pris l'initiation de faire une petite cuisine, donc de cuisiner sur, sur le chemin, sur la route. Et petit à petit, on a pris ce milieu ici, on l'a on, on nettoyé complètement. Au fait, au fond, ce n'est pas une cuisine dans le sens d'une cuisine, d'un resto. C'est un lieu de fraternité, c'est un lieu d'espérance, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de, de, de convivialité, euh, que ce soit avec les, les volontaires, les volontaires des différentes organisations qui travaillent ici et encore les, les gens qui travaillent dans les chantiers, donc les ouvriers et les habitants qui viennent et les différentes gens qui passent. C'est un lieu d'espérance au fond et à, au fond de, cette, de, cette, de ce milieu où le désespérance euh, occupe tout. Mais, mais à la ressemblance de Jésus-Christ, notre Seigneur, donc nous croyons que dans la mort, on peut semer euh, la vie. C'est à sa ressemblance et à son image. To respond urgently to the needs of those most affected by the disaster, the kitchen started with 150 meals a day and the project is gradually developing. Le, euh, le projet, c'est d'atteindre le 1000 plats chauds chaque jour. Donc, euh, et, et ça arrive petit à petit et petit à petit. Et on remercie le Seigneur parce qu'il parce qu'il est toujours pris, présent parmi nous. Vraiment, il est il est il est touchable encore. Tu, 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 tu le rencontres chaque jour dans les visages, dans le, le, le dans les sourires des gens qui viennent, euh, dans, dans les miracles qui, qui se passent avec nous chaque jour. Et, 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 et nous croyons au fond de nous-mêmes que c'est le projet du, du Seigneur.
this psychologist has decided to share her time between working for the soup kitchen and doing counseling work with those suffering from mental illnesses. Il faut avoir, il faut donner les besoins primaires aux gens avant de parler euh, euh, psychiquement. Si j'ai faim, je ne peux pas parler d'autre chose. L'habitat, euh, euh, le manger, la sécurité, ce sont les besoins primaires dont les gens ont besoin maintenant. Et c'est mon travail avant midi, jusqu'à 3-4 heures, tous les jours. Après 4 heures, je prends une heure de repos et ça sera après 5 heures, tous les jours, des appels téléphoniques ou bien des gens qui viennent, qui viennent chez moi à la clinique pour aider les gens à extérioriser leur trauma, ce qu'ils ont vécu. Euh, L'explosion était une cerise sur le gâteau. Chaque 5 ou 10 ans, on a une guerre au Liban au bien politique, au bien économique, on est tout le temps, on vit comme sur un tremblement de terre. Ce qui me donne la force, c'est l'unité des Libanais. Paul, a young volunteer and an engineering student, took a gap year to work for the association Oeuvre d'Orient, which is very active among Christians in the East and especially in Lebanon. Alors, une, une grande joie, j'ai été euh, touché par euh, l'accueil que, que m'a réservé le, le père Hani. Tout de suite, euh, il m'a senti, je me suis senti à l'aise, euh, un membre de, de sa famille. Il y a beaucoup de travail voilà, dans, dans la préparation des, des repas. Euh, en, ils ont besoin de, de, de petites mains. Et donc, euh, c'est avec joie que, que je suis ici euh, au service. The feeling of being brothers in hardship filled the hearts of many people after the explosion. His father is the Orthodox commissioner of the Lebanese scouts. His apartment was completely destroyed by the explosion. The young Muslim scouts were the first to help him. ما أخذنا وعطينا إنه في حريق ممكن يطفى وقت اللي طلعت على فتحت الشباك والمستيكار النموسية عم بطلع شو في سمعت صوت طيران سمعت صوت تهمدر هدير كتير قوي صوت عالي فكرت إني إذا بفتح الإزاز لأنه هز قبل مرة قدرت إنه يمكن ما رح أفتح الإزاز لأنه في شيء بده يصير يعني إحساسي قال لي إنه الصوت عم يقرب، الصوت عم يقوى وعم يعلى أكثر، يعني يفضل إني بعد. وصلت على أول كوريدور وصلت طير وطلع الانفجار. أول ضربة ضرب راسي بالحيط عملت الشمال وطرش دمي على الحيط، هون أربع قطط ورا. وإصبعي ثلاث قطط بالعمود كمان غميق. وصرت أضرب بالحيطان شمال يمين، ووقفت قدام باب البيت. طبعا اول شيء ما كنا نظرنا ما كان راكز ما كنا سمع كثير صوت كثير صعب كثير قوي ريحه الانفجار طلعت بوجهي طلع بوجهي باب البيت طالع من صندوقه وصار دياجونال كان مسكر بوجهي لبرا باب البنايه حديد ثقيل اسود طار اجى على الزفت يعني صار بنص الطريق عرفوا الكشاف المسلم انه في زميل بالكشاف في قائد كشفه انصاب وتضرر بيته انه من نجي نساعده وبدون ما حدا يطلب منهم كانوا هن تواصلوا كقياده عامه بين بعضهم وقرروا انه يساعدوا خي لالون وما بس ساعدوا خي لالون هن ساعدوا كثير عالم ساعدوا كل الناس فعلا ما كان شيء ابدا حلو انه عم نشوف شب مثلي كمان واقع على الارض مكسر مشقف بحاجه للمساعده ولا الام اللي عم تبكي على ابنها ولا اللي فقدوا اولادهم بحتار بهيك لحظات انا شو بدي اعمل انه نحن بكارثه فعلا كارثه كبيره ما شيء ابدا كان سهل على اي حدا انه اذا الشاب اللي بيقولوا عنه روحه طويله وهو قادر يتحمل الاعباء وقادر يحمل اكثر من طاقته لا انا بعترف هذا الشيء كان اكبر من طاقتنا كلياتنا بل نحن حسينا بالاحباط فاذا عن جد حطينا براسنا كلنا نكون على هيئه قلب واحد وايد وحده بروح شبابيه بفتكر هذا البلد فيه كثير يعمل كثير امور انا مؤمن انه روح الشباب وقدره الشباب والشباب عموما هن التغيير
وهن اللي حيعملوا الفرق بس مش بنفس العقلية اللي كانت سائدة قبل As witnesses of faith, of sharing and of unity, these people are trying to reconstruct and write their history through the dramatic situations they are facing. The Lebanese are sending us a message of courage and resilience. Ziad is a theologian and professor at Notre Dame University. He founded a Dialogue for Life and Reconciliation Association. His meeting with Brother Roger from Tizi marked a turning point in his life. La guerre du Liban a commencé quand j'avais 9 ans. Euh, depuis ces années, euh, euh, mon enfance a été marquée par ces années de guerre où on a vu le mal, on a vu la souffrance et on a vu euh, ce, que, ce que le mal et où le mal peut mener et où il peut aboutir. Et avec le temps, euh, j'ai compris qu'en fait, à une époque de l'adolescence, euh, j'ai cru comprendre et j'ai pu croire à la violence. Je pensais que la violence pouvait résoudre tant de, tant de choses. Plutôt, la, la, la violence peut résoudre tout. Mais plus tard, la Providence a fait que j'ai rencontré des hommes et des femmes qui m'ont permis à adopter une réflexion plus critique, à se poser des questions, à rechercher, à chercher, à fouiller, à vouloir à essayer de comprendre Et c'est là, c'était la plus belle découverte de ma vie, où j'ai compris que finalement nous sommes des frères et des sœurs en humanité. Et j'ai compris que ce qui nous unit est beaucoup plus fort de ce qui nous sépare. Ce qui nous connecte l'un à l'autre est beaucoup plus profond. Il y a notre soif de Dieu, il y a cette présence invisible et visible de Dieu qui nous guide et qui nous... Euh, permet de faire ce pèlerinage de confiance sur la terre. J'ai fait le deuil en moi de tout discours qui peut me pousser à diaboliser l'autre. Et ainsi, j'ai fait un chemin, j'ai fait commencer mes études de théologie au Liban, et puis ensuite j'ai voulu aller à Lyon pour poursuivre mes études de théologie. J'ai rencontré la communauté de Thésée là-bas. J'ai eu des longues discussions avec Frère Roger, Et j'ai pu saisir l'importance de vivre en personne réconciliée. En réfléchissant a posteriori, en réfléchissant plus tard, j'ai cru comprendre que finalement, c'est là l'importance de la présence qu'on peut apporter l'un vers l'autre. Ce que j'appelle le sacrement de la proximité. C'est un sacrement dans lequel on vit en frères et sœurs dans lequel on manifeste notre fraternité et notre humanité ensemble. Parce qu'il y a une beauté dans sa différence. Et il y a une dignité. Je commence à exister à l'autre quand je commence à dialoguer avec l'autre. Le dialogue me fait exister. Le dialogue nous fait exister l'un pour l'autre. Avant ce dialogue, vous n'existez pas pour moi. Father Agapios is the parish priest of Prophet Elijah Cathedral in Beirut city center. Originally built in 1849, this church was almost demolished by the civil war. Restoration works finished in 2010. Now, 10 years later, they have to start again. The day after the explosion, he went to the cathedral. Je suis arrivé ici à 6 heures le matin pour réfléchir pour accepter le choc de voir l'église qui est détruite comme ça. Et soudain, j'ai eu un appel d'un groupe de jeunes que je ne connais pas. Ils m'ont dit, on veut venir chez vous pour vous aider. Vous voyez ici, on est dans une région un peu sécuritaire, et il y a l'armée et tout ça, ce n'est pas facile de rentrer et de sortir. Alors je lui ai dit, non, peut-être que vous ne pouvez pas, attendez quelques jours et je vais vous appeler. Après une heure, elle me rappelle de nouveau, elle me dit on est devant la porte et l'armée ne la laisse pas rentrer. Alors s'il vous plaît, parlez avec eux, on est venu pour vous aider. Et ils sont venus, ils ont commencé à nettoyer et euh, 
euh, à enlever tout ce qui est vitres par terre, les portes, les banques cassées, détruites, les faux plafonds dans la salle paroissiale, euh, euh, les portes, tout, tout, tout. Et ils ont essayé, on a essayé un peu de nettoyer et euh, rendre un peu euh, accessible euh, la cathédrale. Et les gens commencent à euh, vraiment revenir et à sentir que cette église euh, leur appartient. Euh, spécialement que cette église n'a jamais été une église euh, melkite, grecque melkite catholique. Elle a toujours été une église œcuménique et peut-être que je peux dire une église interreligieuse. Parce que euh, sept ans déjà, euh, beaucoup de jeunes euh, musulmans viennent ici pour prier parce qu'ils euh, euh, sont accueillis ici pour, pri faire, euh, pour prier. Ce n'est pas pour devenir chrétien, non, c'est pour prier. Beaucoup de réunions et de rencontres islamo-chrétiennes ont été faites euh, dans cette église. Beaucoup de formations islamo-chrétiennes ont été euh, faites dans cette église. Beaucoup de rencontres œcuméniques même ont été accueillis dans cette église. Alors tout le monde sent que cette église a une mission ici. Cette cathédrale, c'est une cathédrale de mission. Elle n'est plus simplement un lieu de culte pour une communauté, mais c'est un lieu de, euh, de rassemblement euh, des Libanais. finding the courage and audacity to believe that it's possible and reconstruct once more. Many people will draw this strength from their faith in Jesus, he who promises life in the places where there is death and hope in the fulfillment of a promise. For me, what has really helped me is to be with people, to listen to their stories, to ask them questions, to listen to their pain and their suffering. J'ai vraiment une petite histoire qui m'a beaucoup touché. Euh, cette dame, le premier jour, on, on, on a frappé à sa porte et elle a ouvert. On a dit si, si elle a besoin de l'aide. Et elle a dit en fait, je ne sais pas où commencer. En fait, je me souviens qu'on qu était dans sa cuisine et tout était par terre vraiment. Euh, les assiettes, tout ça. Et on a, on a pu trouver une tasse de café qui était intacte, qui n'était pas cassée. Je lui ai donné cette tasse, elle a dit euh, « Mais quelle chance, vraiment, merci, merci Seigneur, je peux boire du café encore. » Cette petite lumière euh, dans tout, tout, toute cette destruction, c'était vraiment touchant. Jésus était là, était même durant cette explosion, parce que parfois on ne peut plus voir où est Dieu, où est Jésus dans toute cette souffrance qui, tra qui nous traverse, qui traverse le pays. Donc il était là, mais il souffrait avec nous. Il était sur la route du calvaire, il, euh, le sang coulait sur son visage, mais il était là pour nous dire la croix n'est pas, euh, elle va être vainqueur, elle va euh, donner la victoire par ma résurrection. J'étais sur la croix comme vous, mais la résurrection est là, elle est proche. Tenez-vous bon, gardez cette espérance jusqu'au bout. Et moi, je vais changer votre deuil en danse, en une danse, comme disait dans le psaume 29. Et je vais changer vos habits en, en éclat, en, en lumière, et vous allez être mes témoins à travers le monde entier. C'est ce qu'il nous a dit le Seigneur. Il est là, il est toujours là, il est à notre côté. Et dernièrement, dans le dernier groupe de prière, j'ai bien aimé cette parole dans, dans, le, dans Isaïe 65. Je vais lire juste le verset 17, 18. Et voilà, il nous dit « Je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. » Il s'adresse à chacun de nous. Il va créer en moi un ciel nouveau et une terre nouvelle. Il va créer en chacun, en chaque Libanais, mais en chaque personne qui a souffert avec nous aussi à travers toutes ces souffrances-là. Et il, nous, il continue, on ne se souviendra plus du passé. Il ne reviendra plus à l'esprit, mais soyez plein d'allégresse et exultez éternellement de ce que moi je vais créer. Et c'est la parole vivante pour nous aujourd'hui. Il crée 
l'allégresse en nous. Il nous donne la joie éternelle en nous. Et il continue en nous, dit, en nous disant, « J'exulterai en Jérusalem, en mon peuple, je serai plein d'allégresse. » Donc voilà, Jérusalem est là. La victoire du Seigneur est là. Sa parole est vivante. Elle reste tout le temps avec nous jusqu'à la fin du monde. Dans, dans ces conditions, euh, on doit se rappeler de ce que euh, Saint Paul nous a appris. On est, euh, on est les fils de l'espérance. Et l'espérance, c'est quelque chose qui dépasse les moments euh, difficiles et les moments tristes. Dans la foi chrétienne, il n'y a pas de lâcher prise au sens négatif. Non, c'est à chaque fois, je dois me lever, je dois euh, me rattraper et je dois avancer euh, vers le fond. Et le fond me dit qu'il est avec moi et si Dieu est avec moi, personne et rien ne peut me vaincre. C'est l'espérance, c'est la présence de l'Esprit Saint en moi et cet Esprit Saint qui peut faire et qui est en train de faire des miracles à travers moi, dans ma vie et euh, dans le monde. Je, je suis appelé à accueillir ce, cette foi euh, et vraiment à vivre selon cette espérance. This month, let us pray for Lebanon. Lord, may your Holy Spirit help our Lebanese brothers and sisters to find together a way of building a more just society that is open to a future full of hope for all. From the book of Isaiah 65, 17-18, see, I will create new heavens and a new earth. The former things will not be remembered, nor will they come to mind. But be glad and rejoice forever in what I will create, for I will create Jerusalem to be a delight and its people a joy.